ஹாய் ஆல் நான் உங்கள் சித்தார்த் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா சிஏபி பிஎஃப்எம்ல இருக்கிற மாடியூல் ஏழு உள்ள ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்டான எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் அண்ட் ஃபோரக்ஸ் பிஸ்னஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் சொல்கிற டிப்ஸ் எல்லாத்தையும் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா சிஏபி எக்ஸாமை ஃபர்ஸ்ட் அட்டம்ப்டில் வித்வுட் எனி பேப்பர் அரியர் இல்லாமல் நீங்கள் கிளியர் பண்ணலாம் ஓகே காய்ஸ் நான் இந்த மாதிரி இந்த இந்த செஷனில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு ஒயிட் போர்டோ சாக் பீஸோ எந்த ஒரு நோட் பேட்லேயே எழுதி நான் ஸ்கிரிபிள் பண்ணியோ காமிக்க போகிறதில்ல ஜஸ்ட் அந்த எவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே தீரி போட நான் சொல்லிகிட்டே வருவேங்க அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரைட்டாக உட்காந்து ஜஸ்ட் உங்கள் ஐஸ் க்ளோஸ் பண்ணி ஹெட்செட் மறக்காமல் ஹெட்செட் போட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக உட்காந்துக்கோங்க மறக்காமல் ஸ்ட்ரைட்டாக உட்காந்துட்டு ஹெட்செட் போட்டுட்டு நான் சொல்கிற விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே கண்ணை முடிவிட்டு கேட்டுகிட்டே இருந்தீங்கனாலே போதுங்க தினமும் ஒரு ஒரு யூனிட் போட போகிறேன் ஸோ முடிஞ்சனே ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் புக் எடுத்து ரீட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஒரு யூனிட் முடிக்கிறதுக்கு மினிமம் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகக்கூடிய ஒரு சாப்டரை ஜஸ்ட் டென் மினிட்ஸில் முடிக்கிறதுக்கு நிறையா பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குங்க ஸோ ஓகே காய்ஸ் இந்த மெத்தாலஜி யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம எல்லா சாப்டர்ஸும் படிக்க போகிறோம் எல்லா சாப்டர்ஸும் மெமரைஸ் பண்ண போகிறோம் சிஏபியை வேமா கிளியர் பண்ண போகிறோம் வாங்க இன்றைக்கி ஆனால் லெசன்குள்ளே போகலாம் ஓகே காய்ஸ் என்னோடய வே ஆஃப் டீச்சிங் எல்லாம் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்தெந்த கொஸ்டின்ஸ் இம்பார்ட்டண்ட்டாக எக்ஸாமினேஷன்ஸ் வரும் எந்தெந்த கான்செப்ட் பர்டிகுலராக கேட்டுகிட்டு இருக்காங்க லாஸ்ட் பாஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸாக என்னென்ன மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ்லாம் வந்துட்டு இருக்குது ஸோ அது ரிலேட்டடாக தான் என்னோடய வே ஆஃப் டீச்சிங் எல்லாமே இருக்க போகுது ஸோ நம்ம ரொம்பவே இன்டெப்டாக இப்போ படிக்க வேண்டாம் பிகாஸ் வி ஆர் நாட் கோயிங் டு டூ பிஹெச்டி இன் சிஏபி ஜஸ்ட் வி நீட் டு கெட் அ வெரி ஜென்யூன் மார்க் இன் த சிஏபி ஸோ அது ரிலேட்டடாக இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் மட்டும் தான் நான் கொடுக்க போகிறேன் கண்டினியூஸாக என்னோடய சீரீஸ் ஃபுல்லும் பார்த்துட்டே இருங்க கண்டிப்பாக சிஏ எக்ஸாமினேஷனை ஃபர்ஸ்ட் அட்டம்ப்டில் கிளியர் பண்ணலாம் காய்ஸ் முதல்ல ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஃபோரக்ஸ் பிஸ்னஸ்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துருவோம் பிஸ்னஸே பார்த்தீங்கன்னா வேற டூ டைப்ஸுங்க ஒன்று லோக்கல் பிஸ்னஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று இன்டர்நேஷனல் லெவலில் பிஸ்னஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ லோக்கல் லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மக்கிட்ட நம் பக்கத்தில் உள்ள கடைகள் கிட்டேயோ இல்லைனா பக்கத்தில் உள்ள ஸ்டேட்டுக்கிட்டேயோ வித் இன் இந்தியாக்குள்ளே யாரெல்லாம் பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்களோ அது எல்லாமே லோக்கல் பிஸ்னஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்டர்நேஷனல் லெவல் அதாவது இங்கேருந்து ப்ராடக்ட் எடுத்து நான் யூஎஸில் சேல் பண்ண போகிறேன் இங்கேருந்து ப்ராடக்ட் எடுத்து நான் சைனாவில் சேல் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா அது எல்லாமே இன்டர்நேஷனல் லெவல் பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்கன்னு தாங்க அர்த்தம் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் யாரெல்லாம் இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்களோ அவங்க நம்மளுடைய கரன்சியை வச்சு அவங்களால டிரான்சாக்ஷன்ஸ் பண்ணவே முடியாது அதுக்கு கண்டிப்பாக ஃபாரின் கரன்சி அப்படிங்கிறது தேவை இப்போ நான் அமெரிக்காவில் டீலிங் வச்சுருக்கேன் நானே ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் எடுத்துக்கோங்க நான் அமெரிக்காவில் டீலிங் வச்சுருக்கேன்னா எனக்கு கண்டிப்பாக யூஎஸ் டாலர் தேவை கன்வர்ஷனுக்காக என்னோடய இந்தியன் ருப்பியை வச்சு என்னால் பிஸ்னஸ் கேரடவுட் பண்ண முடியாது நான் இப்போ யூரோப்பில் உள்ள ஒரு கண்ட்ரி கிட்ட நான் ஒரு டீலிங் வச்சுருக்கேன் என்னோட கஸ்டமர் என்னோட கிளைண்ட் அங்கே இருக்காங்கன்னா எனக்கு எப்படி இருக்கணும் கண்டிப்பாக யூஎஸ் யூரோ வந்து எனக்கு கண்டிப்பாக வந்து எனக்கு டிரான்சாக்ஷன்ஸ்க்கு பயன்படும் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்னால ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே தேவையான ஒன்றுங்க பேங்கிங் செக்டார் பீப்புள்ஸ்க்கு இது கண்டிப்பாக தெரிஞ்சே ஆகணும் பிகாஸ் நம்ம நம்ம நம்மளோட கிளைண்ட் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக என்ஆர்ஐயாக இருக்கலாம் இல்லைனா எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் லெட்டர் ஆஃப் கிரெடிட் வாங்கியிருக்கலாம் இல்லைனா பேங்க் கேரண்டி எடுத்து ஃபாரின் கிளைண்ட்டுக்கு நீங்கள் எதுவும் அனுப்பி வைக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி லாஜிஸ்டிக்ஸ் ஃபீல்டில் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா அங்கேருந்து இம்போர்ட் வரலாம் இங்கேருந்து எக்ஸ்போர்ட் போகலாம் ஸோ இதெல்லாம் எது மூலமாக நடக்கும் நம்மளுடைய பேங்கிங் செக்டார் மூலமாக தான் நடக்குங்க கரெக்டு தானே ஸோ அப்போது கண்டிப்பாக இந்த விஷயங்கள் அதாவது ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக எல்லாரும் தெரிஞ்சே ஆகணும் அதுக்கு தான் இந்த சாப்டர் கொடுத்துருக்காங்க மெயினாக ஓகே பேசிக் இன்ட்ரோ பார்த்தாச்சு இப்போ என்னென்ன கண்டென்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக சொல்ல பாருங்க உங்களுக்கு ஜஸ்ட் கண்ணை முடிட்டு லிசன் பண்ணிங்கனாலே போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுக்கடுத்து படிச்சுன்னு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன மாதிரியான ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்செலாம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ட்ரேட் பண்ணலாம் இல்லைனா எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் பண்ணலாம் இல்லைனா கமோடிட்டிஸ் அங்கே எல்லாம் கமோடிட்டிஸும் வாங்கி அங்கே விற்கலாம் இல்லைனா கிராஸ் பார்டர் மூமெண்ட் ஆஃப் மேன் பவர் எஸ் மனுஷனுடைய சர்வீசஸ் கூட விற்கலாம் இப்போ நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன்ல இப்போ யூஎஸில் இருக்கிற ஒரு இந்தியன் பார்த்தாலும் பார்த்துட்டு இருக்கிறதுக்கு நிறையா பாசிபிலிட்டி
ஸோ இப்போ அடுத்து நம்ம ஹிட்டிங்கில் இருக்கிற ரெண்டாவது ஒன்று எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்ஸ் மறந்துடாதீங்க எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்ஸ்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்ஸ்னா ஒரு ஒன்றும் இல்லைங்க இப்போ நான் வந்து இப்போ நம்மளோட கரன்சியை டிட்டர்மின் பண்ணுறது யார் அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கரன்சி இருக்குல்லங்க எவ்வளோ இருக்குங்க இப்போ யூஎஸ் டாலர் கம்பேர் பண்ணும்போது யூஎஸ் டாலர் தான் சென்ட்ரலைஸ் இருக்கு கரன்சி கரெக்டாக தானே கைஸ் பிகாஸ் அவங்ககிட்ட தான் நல்ல ரிசோர்ஸஸ் இருக்கு நல்ல டெவலப்மெண்ட் இருக்கு ஸோ அவங்களோட கரன்சி தான் வந்து இப்போ சென்ட்ரலைஸ்டாக வச்சு உலகம் ஃபுல்லும் வந்து வந்துகிட்டு இருக்கு உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அது ஸோ ஒன் டாலர் இஸ் ஈக்வல் டு கரண்ட்டாக செவன்டி ஃபைவ் அப்படின்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அந்த ரேட் இருக்குல்லங்க ஸ்பாட் ரேட் ஒன் டாலர் இஸ் ஈக்வல் டு செவன்டி ஃபைவ் ருபீஸ் அப்படின்னு சொல்லி டிட்டர்மைன் பண்ணுறாங்கல்ல அது தான் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டை பொறுத்தவரை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒன்று எவ்ரி ஃபோர் செகண்ட்ஸ்க்கு ஒன் டைம் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கோங்க ஏன் அப்படி சேஞ்ச் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் இப்போ நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் இல்லை இப்போவே பார்த்தீங்கன்னா டாலர் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு டென் டைம்ஸ் தான் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கோங்க இந்த வீடியோ முடிகிறதுக்குள்ளே கண்டிப்பாக ஒரு நூறு தடவை சேஞ்ச் ஆயிரும் டாலரோட வேல்யூ ஓகே காய்ஸ் அது ஏன் அப்படி சேஞ்ச் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா பையர் அண்டு ஏ செல்லர் மெனி ரீசன்ஸ் இருக்குது அது என்னென்ன ரீசன்ஸ் அப்படிங்கிற பையர் அண்டு செல்லர் இருக்காங்க ஸோ டெக்னிக்கல் ரீசன்ஸ் இருக்குது ஃபண்டமெண்டல் ரீசன்ஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி பல விதமான ரீசன்ஸ் இருக்குது அது எல்லா விஷயங்களையும் இந்த சாப்டரில் பார்க்க போகிறோம் முக்கியமான மொதல் பாயிண்ட் இந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் எதுக்கு சேஞ்ச் ஆகுது அப்படிங்கிறத எல்லா விஷயங்கள் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அது ஒன்றுன்னா உங்களுக்கு தமிழில் ஈஸியாக புரியுற மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் ரெண்டாவது விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் மார்க்கெட்டுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பற்றி உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் மார்க்கெட்னா எப்படி இருக்கணும் அது எப்படி ஆப்ரேட் ஆகுது ஏன் இப்படி ஆப்ரேட் ஆகுது எதுக்கு இப்படி ஆப்ரேட் ஆகுது இப்படி ஆப்ரேட் பண்ணால் என்ன ஆகும் இந்த மாதிரியான பல கன்ஃபியூஷன்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ அதை நான் கிளாரிஃபை பண்ண போகிறேன் மூணாவது விஷயங்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ் என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ்லாம் இந்த ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் அஃபெக்ட் பண்ணுது ஃபார் நான் சொன்னேன் இல்லைங்க ஆல்ரெடி கரன்சி அப்படிங்கிறது ரொம்பவே ஃப்ளக்சுவேட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் நான் ஒன் டாலர் இஸ் ஈக்வல் டு செவன்டி ஃபைவ் ருபீஸ் இருக்கு அடுத்த செகண்டே பாத்தீங்கன்னா ஒன் டாலர் இஸ் ஈக்வல் டு செவன்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி சேஞ்ச் ஆகுது ஏன் சேஞ்ச் ஆகுது அப்படிங்கிற விஷயங்களும் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண போறேன் ஸோ ஓகே காய்ஸ் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா நம்ம கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பாத்துருவோம் ஒரு ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் மார்க்கெட் அப்படிங்கிறது இருந்துச்சுன்னா அது ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பாத்துருவோம் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்டு செவன் மார்க்கெட்டுங்க தினமும் இயங்கும் வாரத்துக்கு ஏழு நாள் இயங்குற மாதிரியான ஒரு மார்க்கெட் தான் ஏன் இதுக்கு லீவே கிடையாது அப்படிங்கிற கேட்டீங்கன்னா இல்லைங்க லீவ் இருக்கு நம்மளோட கண்ட்ரிக்கு ஆ லீவே கிடையாது ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நான் நான் வந்து இந்தியாவில் இருக்கேன் நம்மளோட ஷேர் மார்க்கெட் நம்மளுடைய ஸ்டாக் மார்க்கெட் நம்மளோட ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் மார்க்கெட் ஸ்டார்ட் ஆகிற டைம் எவ்வளோ நைன் ஓ கிளாக் ஸ்டார்ட் ஆகும் த்ரீ தேர்ட்டிக்கு முடிஞ்சிருது ஓகே திஸ் இஸ் வாட் த ஆக்சுவல் டைம் ஃபார் ஸ்டார்டிங் ஆஃப் தி ஷேர் மார்க்கெட் பட் நம்ம கண்ட்ரியில் முடிஞ்சிருது பட் அந்த டைம் பார்த்தீங்கன்னா டோக்கியோவில் உள்ள டோக்கியோ அப்படிங்கிற ஜப்பானில் இருக்கிற டோக்கியோ அப்படிங்கிற ஒரு பிளேஸில் அந்த ஷேர் மார்க்கெட் அப்படிங்கிறது ஆன் ஆகுது ஓகே அவன் வந்து ஒம்பது மணிக்கு ஆரம்பிக்கிறான் கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா நைட்டு ஒரு சாயங்காலம் ஒரு த்ரீ தேர்ட்டிக்கு முடிச்சிடறான் அதுக்கடுத்து யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்காலாம் ஆன் ஆகுது அதுக்கடுத்து அவனும் த்ரீ நான் நைன் தேர்ட்டிக்கு ஆரம்பிக்கிறான் அவனும் த்ரீ தேர்ட்டிக்கு முடிஞ்சிடறான் ஸோ இது மாதிரி டைம் ஜோன் அப்படிங்கிறது வேரி ஆகிட்டே இருக்கும் ஒவ்வொரு கண்ட்ரிக்கும் ஒவ்வொரு கண்ட்ரி வேரி ஆகிட்டு இருக்கும் பிகாஸ் நான் நைட்டு தூங்கிட்டு இருப்பேன் அவன் காலையில் வேலை பார்த்துட்டு இருப்பான் அவன் வேலை பார்த்துட்டு இருப்பான் நான் தூங்கிட்டு இருப்பேன் அப்படிங்கிற விஷயத்தினால ஸோ இங்கே ஆனாவது நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் ஃபாரக்ஸ் மார்க்கெட் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு செவன் மார்க்கெட் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்ட் க்ளோபலி அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் க்ளோபலி லிங்க்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் ஓகே கேஸ் ஸோ அதனால் நான் தூங்கும்போது அவன் முடிச்சிருக்கேன் அப்போ அங்கே மார்க்கெட் ஆன் ஆகுது அவன் தூங்கும்போது நான் முடிச்சிருக்கேன் நான் எனக்கு இங்கே மார்க்கெட் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கண்டினியூஸ் பால் ஆஃப் ரொட்டேஷனால் இந்த ஃபோரக்ஸ் மார்க்கெட் அப்படிங்கிறது ரன் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இட்ஸ் ஸோ அதனால் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோரக்ஸ் மார்க்கெட் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு செவன் மார்க்கெட் பட் சாட்டர்டே சண்டேல பார்த்தீங்கன்னா மெஜாரிட்டி ஆஃப் த ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் பண்ண முடியாதுங்க மற்ற டேஸில் பண்ணுற
இந்த இது ஃபோரக்ஸ் மார்க்கெட் பார்த்தீங்கன்னா எதுவும் ஒரு பர்டிகுலர் லொக்கேஷன் எங்கே தான் பார்த்தீங்கன்னா நோ இட்ஸ் ஃபுல்லி இன்டர்லைஸ் இட்ஸ் ஃபுல்லி டிஜிட்டலைஸ்டு எல்லாமே வந்து ஆன்லைனில் ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கு பேஸ்ட் ஆன் டிமாண்ட் ஆஃப் த பையர் அண்ட் செல்லர் பொறுத்து த வேல்யூ ஆஃப் த கரன்சியும் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கு ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு பர்டிகுலர் லொக்கேஷன் இல்லை இது தேர்ட் இம்பார்ட்டன் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஃபோர்த் இம்பார்ட்டன் விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஸ்பெசிஃபிக் மார்க்கெட் தட் சப்போர்ட்ஸ் லார்ஜ் கேபிட்டல் ட்ரேட் ஃப்ளோ ட்ரேட் ட்ரேட் ஃப்ளோ எஸ் ஃபோரக்ஸ் மார்க்கெட் அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ லார்ஜ் மார்க்கெட் இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் சொல்லி ஆகணுங்க இந்த ஃபோரக்ஸ் மார்க்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா டூ ட்ரில்லியன் டாலர் வந்து தினமும் ட்ரான்சாக்ட் ஆகிட்டுருக்கு அப்படிங்கிற விஷயம்லாம் நான் சொல்லியிருக்கேன் நான் பட் அந்த டூ ட்ரில்லியன் டாலரில் டூ பர்சன்டேஜ் மட்டும்தான் இந்த எக்ஸ்போர்ட்டுக்காகவும் இம்போர்ட்டுக்காகவும் பயன்படுத்துகிறாங்க அந்த ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஃபாரினுக்கு நடக்குது அப்படிங்கிறது எத்தனை பேருக்கு தெரியும் பேலன்ஸ் நைன்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கும் ஹெட்ஜிங்க்கும் மட்டும்தான் பயன்படுத்துகிறாங்க ஓகே காய்ஸ் ஸ்பெக்குலேஷன் கேம்பிளிங் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படி டூ பர்சன்டேஜ் மட்டும்தான் இந்த எக்ஸ்போர்ட் அண்ட் இம்போர்ட் அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் பயன்படுத்துகிறாங்க அதுக்கு அடுத்த ஒரு இம்பார்ட்டன் விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ ஹைலி லிக்விட் மார்க்கெட் நீங்கள் எப்போ நாள் நான் மார்க்கெட்டில் என்ட்ர் ஆகிக்கலாம் எப்போ நாள் நீங்கள் எக்ஸிட் ஆகிக்கலாம் என் மனம் பணம் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் ரெடிம் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி இட்ஸ் அ ஹைலி லிக்விட் மார்க்கெட் இத்தனை மாதம் வெயிட் பண்ணணும் இத்தனை மாதம் வெயிட் பண்ணணும் அதுக்கு அடுத்து இருக்கணும் அப்படிங்கிற எந்த மாதிரியான எந்த விதமான ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸும் ஃபோரக்ஸ் மார்க்கெட்டை பொறுத்த அளவு கிடையாதுங்க அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைலி ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் இன் கரன்சிஸ் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஃபோரக்ஸ் மார்க்கெட் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அ ஹைலி ஃப்ளக்சுவேட்டட் ஒன் எவ்ரி ஃபோர் செகண்ட்ஸ் ஒன் டைம் த வேல்யூ ஆஃப் த கரன்சி அப்படிங்கிறது ஃப்ளக்சுவேட் ஆகிட்டே இருக்கும் அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா செட்டில்மெண்ட் அஃபெக்டட் பை த டைம் ஜோன் ஃபேக்டர் எஸ் செட்டில்மெண்ட் அப்படிங்கிறது டைம் ஜோன் ஃபேக்டர் அஃபெக்ட் ஆகும் பிகாஸ் நான் வந்து இங்கே தூங்கிட்டு இருப்பேன் நான் நேரம் பார்த்து அமெரிக்காக்காரன் அங்கே வளைச்சிட்டு இருப்பான் ஸோ அந்த டைம் நான் ட்ரான்சாக்ட் பண்ணேன்னா டைம் வேரிய வேரியபிலிட்டி ஆகிறதுனால என்ன ஆகும் பிஸ்னஸ் அப்படிங்கிறது அஃபெக்ட் ஆகும் என்னோட அமௌண்ட் ட்ரான்சாக்ஷன் சேஞ்ச் பண்ணுறேன் அப்போ அதோட வேல்யூ ஆஃப் த கரன்சி அப்படிங்கிறது அஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கு நிறையா பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் அந்த டைம் ஃபேக்டர் அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான விஷயம் நான் தூங்கிட்டு இருக்க நேரத்தில் அவன் முடிச்சிருப்பேன் அவன் முடிச்சிருக்க நேரத்தில் நான் வாங்கிட்டுருப்பேன் ஸோ பிஸ்னஸ் அப்படிங்கிறது இந்த ஃபோரக்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் பண்ணும்போது நிறைய அடி வாங்குறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன் இப்படி சொல்கிற பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ்ல தான் வேரி ஆகுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் இந்த செகண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டாலர் இஸ்வல் டு செவன்டி ஃபைவ் ருபீஸ் இருக்கும் அடுத்த லாரு பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டாலர் இஸ் ஈக்வல் டு செவன்டி பாயிண்ட் பாயிண்ட் ஜீரோ 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 ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் அப்படின்னு அவ்வளோ ஜீரோ 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 ஃபைவ் ருபீஸில் இருக்கு ஸோ இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ 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 ஃபைவ் சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா என்னோட கரன்சியில் என்னோட ட்ரான்சாக்ஷன்ஸில் அவ்வளோ பெரிய அமௌண்ட் வருமானு கேட்டிங்கன்னா நம்மள மாதிரி கொஞ்சம் ஸ்மால் லெவலில் ட்ரான்சாக்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லைங்க கார்பரேட் லெவலில் பெரிய பெரிய பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்கல்ல அவங்களுக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய ஐடியா வரும் பிகாஸ் அவங்கலாம் பார்க்க அவங்களோட ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நூறு கோடி இரநூறு கோடி அப்படின்னு சொல்லி ட்ரான்சாக்ட் பண்ணுவாங்க அந்த நூறு கோடியில் அடுத்த அனுப்புகிற டைமில் ஓகே நான் ஒரு செவன்டி ஃபைவ் ருபீஸில் இருக்குது நூறு கோடி ஒரு டா நூறு கோடி நீங்கள் அனுப்புகிற டைமில் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஒன் டாலர் இஸ் ஈக்வல்ட்டு செவன்டி ஃபைவ் ருபீஸில் இருக்குது பட் அடுத்த செகண்டே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் ஜீரோ 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 பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ருபீஸ் வந்து வேரியபிலிட்டி ஆகிறதுனால அந்த கோடியில் எவ்வளோ எத்தனை பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் அவனுக்கு லாஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறதையும் பார்த்துக்கோங்க ஸோ குறைஞ்சிருச்சுன்னா லாஸ் ஆகும் கூட என்ன ஆகும் அவனுக்கு ப்ராஃபிட் வர்றதுக்கு நிறையா பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஹை ரிஸ்காக இருக்கிறதுனால ஃபோரக்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ ஹைரி ஹைலி ரிக்ஸ் ரிஸ்கி அட் த சேம் டைம் இட் ஹேஸ் ஸோ மெனி ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்ல வர்றாங்க புரியுதா கைஸ் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட் அஃபெக்டட் பை கவர்மெண்ட் பாலிசிஸ் அண்ட் கண்ட்ரோல்ஸ் எஸ் கவர்மெண்ட் புதுசாக ஏதோ ஒரு ரூல்ஸ் கொண்டு வந்தாலோ புதுசாக ஒரு பாலிசி ஒரு இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ஸ் கொண்டு வந்தாலும் இந்த ஃபோரக்ஸ் மார்க்கெட் அஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கு நிறையாவே பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு எதுக்கு அப்படி சொல்றேன்னு கேட்டீங்கன்னா புதுசாக கவர்மெண்ட் சொல்லுவோம்
அப்படி இருந்துச்சுன்னா ஒரு கண்ட்ரி வந்து சூப்பர் பர்ஃபெக்ட் கண்ட்ரி அப் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே இருந்துச்சுன்னா நம்ம கண்ட்ரியோட கரன்சி வேல்யூ ரொம்பவே ஹையா இருக்கும் இல்லைன்னா நம்ம கண்ட்ரியோட வேல்யூ குறையறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு தேர்ட் இம்பார்ட்டன் விஷயம் பாத்தீங்கன்னா பிசிக்கல் பாலிசி கவர்மெண்ட் எடுக்கிற பிசிக்கல் பாலிசி அவங்கள இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவாங்கல்ல இந்த மாதிரியான சட்ட திருத்தங்கள் நான் கொண்டு வந்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருஷம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க புதுசு புதுசா ரூல்ஸ் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே கொண்டு வந்துட்டு தான் இருக்காங்க ஸோ இது மூலமாகவும் இந்த ஃபாரின் கரன்சி அப்படிங்கிறது அஃபெக்ட் ஆகுது ஃபோர்த் பார்த்தீங்கன்னா மானிட்ரி பாலிசி மானிட்ரி பாலிசி மூலமாக எப்படி ஒரு கரன்சி வேல்யூ அதிகமாகுது கம்மியாகுது அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா ரெப்போ ரேட் ரிவர்ஸ் ரெப்போ ரேட் அப்படிங்கிறது வருஷம் வருஷம் சாரி ரெண்டு மாதத்துக்கு ஒன் டைம் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவும் கவர்மெண்ட்டும் சேர்ந்து போட்டுகிட்டே இருப்பாங்க ரெப்போ ரேட் ரிவர்ஸ் ரெப்போ ரேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃப்ளேஷன் அண்ட் டிஃப்ளேஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக போடும்போது நிறைய பேர் லோன் வாங்குவான் பாதி பேர் லோன் வாங்க முடிவான் இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் வர்றதுனால அப்பயும் நம்ம கரன்சி ரேட் வந்து ரொம்பவே அதிகமாகிறதுக்கும் கம்மியாகிறதுக்கும் பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு ஸோ மானிட்ரி பாலிசி பற்றி நான் செப்பரேட்டான ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேங்க யாராக்கெல்லாம் ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வேணுமோ அந்த லிங்க் வந்து நம்ம மேலே கொடுக்குறேன் நீங்கள் போய் செக் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ்னா வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க இப்போ ஒரு கண்ட்ரியில் ப்ராப்பரான ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் இருக்கணும் அதாவது ரொம்பவும் அதிகமாக இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் இருக்கக்கூடாது ரொம்பவும் கம்மியான இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் இருக்கக்கூடாது பிகாஸ் ரொம்ப அதிகமாக இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வச்சுட்டோம்னா யார் லோன் வாங்க மாட்டான் என்னால் அந்த அளவு ரீபேயிங் கேப்பபிலிட்டி கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு லோன் வாங்க வாங்க முன்வர மாட்டான் அப்படி லோன் வாங்கலைன்னா அவனால் பிஸ்னஸ் பண்ண முடியாது பிஸ்னஸ் டெவலப் ஆகலனா எக்கனாமி அப்படிங்கிறது க்ரோத் ஆகாது ஸோ அதனால் ரூபா அப்படிங்கிறது ரொம்பவும் அதிகம் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அப்படிங்கிறது ரொம்பவும் அதிகமாக இருக்கக்கூடாது ரொம்பவே கம்மியாகவும் இருக்கக்கூடாது அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பொலிட்டிக்கல் இஷ்யூஸ் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி கவர்மெண்ட் எடுக்கிற டெசிஷன்ஸ் மூலமாகவும் இந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் அப்படிங்கிறது அஃபெக்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறது சொல்ல வர்றாங்க அடுத்ததான் டெக்னிக்கல் ரீசன்ஸ் டெக்னிக்கல் ரீசன்ஸ் அண்ட் ஸ்பெக்குலேஷன்ஸ் மூலமாக ஸ்பெக்குலேஷன் அது மாதிரி ஸ்பெக்குலேஷன் என்ன அப்படிங்கிறது சொல்லிடுறேங்க இந்த ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் பொறுத்தவரை பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் தான் எது மூலமாக வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பெக்குலேஷன் மூலமாகவும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மூலமாகவும் கேம்பிளிங் மூலமாகவும் ஹெட்ஜிங் ப்ராசஸ் மூலமாக வருதுமோ அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அப்படி அப்படி என்னென்னா ஸ்பெக்குலேஷன் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் பல பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு முக்காவது ப்ரெடிக்ட் பண்ணுவாங்க ப்ரெடிக்ட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இந்த நாளைக்கு வந்து டாலர் இவ்வளோ ஏற போகுது நாளைக்கு வந்து டாலர் இவ்வளோ இறங்க போகுது அப்படின்னு சொல்லி ப்ரெடிக்ட் பண்ணி அது மூலமாக இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதுனால இந்த ஸ்பெக்குலேஷன்ஸ் மூலமாகவும் ஹியூஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க கேம்பிளிங் மாதிரி பண்ணுறாங்க ஓகே கைஸ் ஜஸ்ட் உள்ள பணத்தை போட்டு வெளியே எடுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு கேம்பிளிங் திங்கிங்கோட வர்றதுனால அந்த மாதிரி நிறைய பேர் பணத்தை போடுறாங்க உள்ள ஒரு ஃபாரக்ஸ் பஸ் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் மார்க்கெட்டுக்குள்ள பணத்தை போடுறதுனால ஸோ அது கூட அந்த சும்மா விளையாடுறதுக்காக வந்து பணத்தினால கூட பிகாஸ் நான் வந்து ஒரு ஒரு ஐநூறுரூவா போடுறேன் என் ஃப்ரெண்டு ஒரு ஐநூறுவா போடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோடிக்கணக்கான மக்கள் இந்த கேம்பிளிங் இந்த ஸ்பெக்குலேஷன் நான் ஏறும் அப்படின்னு சொல்லி பெட்டு கட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லி உள்ள போடுறதுனால கூட இந்த ஃபோர் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் மார்க்கெட் அப்படிங்கிறதுக்கு அஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் அதிகமாக இருக்குது ஒரு கரன்சியோட வேல்யூ வந்து அதிகமாகிறதுக்கும் கம்மியாகிறதுக்கும் இந்த கேம்பிளிங் விளையாடுறாங்கல்ல அங்கே ரூபா போட்டு உள்ள விளையாடுறாங்கல்ல அது மூலமாக கூட அஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கு நிறையா பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் ஸ்பெக்குலேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டெக்னிக்கல் ரீசன்ஸ் ஓகே கேஸ் டெக்னிக்கல் ரீசன்ஸ் போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஃபண்டமெண்டல் ரீசன்ஸ் பற்றி ஒன்று சொல்லிக்கணும் கொஞ்சம் ஃபண்டமெண்டல் ரீசன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் இந்த மாதிரியான பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்ஸ் எக்கனாமிக் க்ரோத் ரேட் ஃபிசிக்கல் பாலிசி மானிட்ரி பாலிசி இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் டிஃப்ரென்ஷியல்ஸ் பொலிட்டிக்கல் இஷ்யூஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்துச்சுன்னா அது லாங் டேர்மில் அஃபெக்ட் ஆகும் பட் இந்த டெக்னிக்கல் ரீசன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாமே ஷார்ட் டேர்மில் அஃபெக்ட் ஆகக்கூடியதுங்க ஒன்ஸ் டாலர் வேல்யூ இறங்கலாம் அடுத்த ஒரு நாலஞ்சு செகண்ட்லேயோ இல்லைன்னா ஒரு நாளைக்கோ ஒரு ரெண்டு நாள்களையோ அந்த அது வந்து ரெக்டிஃபை ஆகி அந்த கரன்சி மேலே வர்றதுக்கு நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது ஸோ அந்த ஷார்ட் டைமில் அந்த வேல்யூ ஆஃப் த கரன்சி குறையறதுக்கு என்னென்ன பாசிபிலிட்டிஸ் அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா மூமெண்ட் ஆஃப் குட்ஸ் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி மூமெண்ட் ஆஃப் குட்ஸ் இருக்கக்கூடாது நான் வந்து என்னோட கம்பெனியில் நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் என்னோட மிஷினரி வந்து ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னு
இந்த ஃபார்வர்ட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா டூ டைப்ஸ் இருக்குங்க ஒன்று ஃபார்வர்ட் ரேட் அப்படிங்கிறது இருக்கு சாரி ஃபார்வர்ட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விஷயம் ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்குங்க ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்வர்ட் டிஸ்கவுண்ட் இன்